Hello, can you hear me? Really good. Hello, can you hear me? Okay, thank you very much. Good evening. Good evening. Hello, hello. Can you hear me? Yes, all right. Okay. Good evening to everyone. Today we're going to have another English class. Other class in English. Okay. Let's wait for the rest of your classmates. Vamos a esperar un minuto por sus compañeros. Okay, so far we are 12. We are 12. Ok, well, let's begin. Vamos a iniciar a tomar la asistencia. Eh, Mr. Alexander Aaron. Miss Brenda. Present teacher. Mr. Carlos Alberto Segura. Present teacher. Carolina Eleonor. Edgar José Cruz. Present. Thank you. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Thank you, Mr. Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz. Miss Heidi Marisol. Present. José Nicolás García Maravilla. José Nicolás. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Delgado. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Presente. Maritza Reyes. Maritza Reyes. Nora Lisset. Present. Thank you. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla Solano. Present teacher. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present teacher. Thank you, Miss. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. 
Josué Isaac Gómez Rivas. Josué Isaac. Silvia Patricia. Miss Silvia Patricia. Ok, welcome to everyone. Okay, bienvenidos a todos. Let's Ok. Ok, but for to start, we're going to discuss uh, what are core values. What are core values? Core values. Then, why are they important to a company? Que son importantes para la compañía. Also, we have do the company's value impact employees and how? All right, so here we have these questions. Okay, I will, I will, I'm going to set time for you to get ready. Vamos a asignarle un poco de tiempo para que pueda eh, pensar en las posibles respuestas y poder formular sus, eh, poner en orden las ideas. Okay, for example, what are core values? Why are they important to a company? Do the company's value impact employees? And how? Ok, let me know when you're ready, please. Vamos a, a form, vamos a pensar en la respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, what are core values? We studied this in, in I think, two classes ago, dos clases atrás. Core values. <clears throat> Are you ready? Not yet? Almost? Casi? Almost. Almost. Okay. Bueno, vamos a crear no mini breakup rooms. Ok, vamos a discutir estas preguntas. Yo creo que es como, es como una definición. Uh, no. Hello. Hello. Es como una, una definición, creo yo, de core value, core value. ¿Qué, qué son los? Son como como los valores fundamentales, los ejemplos que daban era la lealtad, la eficiencia, son como... Teacher, can you send the question, please? 
No. Thank you. Yeah, because are not in the in the menu. There you have. Yes, sir. Thank you. Anytime. Okay. What are core values? Um, I think core values are the belief, philosophies, and Ya les encontró. Okay. Mm, is the supervise, check, survey, selling, assistant. No, no, es que son las que, ¿cómo se llama? Yo creo que en el chat lo acaban de mandar. Las preguntas que acaba de poner. What? Uh -huh. Sí, ahí está en el chat. Okay. So mm -hmm. and the, and the, and the important, very important to the company. What is the, well, the important to the company? company value company. The value of the company. Hey, hello, teacher. The present. <laughs> Ya pasada la asistencia. Sí, pero ya lo voy a anotar. Ok, gracias. A ver. Eh, I am, eh, los valores de eh, eficacia y eh, responsabilidad. To work together. Los valores fundamentales. Um. Mm -hmm. 
se crea un ambiente agradable. Hello. Bueno, no sé. Hello, teacher. Hello. Finish. Ya en la tercera estamos. Ya en la tercera estamos. ¿Qué? No, el teacher creo. No sé. Okay. Eficiency. All the time. Mm -hmm. Loyalty. Inflates the comments. Ya las tienes, no. Está en mute. Perdón, estaba copiando, estaba copiando las preguntas y ahorita voy a poner las, las respuestas. Ah, vaya, vaya. Hello, Miss Carolina, nice to see you. Hello, teacher, sorry, perdón, lo siento, me agarró la tarde y me, el, el Isafort me va a descontar 10 minutos. Imagine. Ay, pero yo nunca, nunca he sido tardista y hoy me ha agarrado la tarde. Okay, don't worry. Thank you. Hello, hello again. All right. Uh, so we have the questions. Okay. For example, Mr. Wilmer, what are core values, Mr. In my company, the core values are passion, improvement, authenticity, social conscience, Customer orientation. Customer orientation. Good. How about Miss Brenda and Lizeth? Uh, let me see. According to your opinion, what are core values? ¿Cómo te According to your, your opinion, what are core values? In what my are opinion, core values? Maybe, um, Responsibility. Responsibility, okay. How about uh, Miss Heidi? What are core values? What are core values? Um, the core values are the basic element of who we go about our work. Okay, thank you very much. Let me see, uh, why are they important to a company? Why are they, they, are, why are they important to a company? How about Miss Nora Lisset? Why, por qué cree que son importantes los core values para la compañía? Uh, to work together for the same goal. Excellent, to work together, excellent. Uh, let me see how about Mr. Alexander Aaron. Why do you think they are important? You think they are important? Because the practice values is essential to achieve the objectives of the company. Objectives of the company. Good. Excellent. Very good. All right. How about, let me see, Mr. Elvin. Uh, do the companies value intact employees? Los valores de, la, de las empresas impactan a, los, a las personas que trabajan en ella. Yes, I do. The impact that a causes to the employees is to improve it every day in the companies. Excellent. Every day. Good. All right. How about, let me see. 
Okay, how about Miss Carolina? What are core values? The, the fundamental value is that trees is the center, center of our organization and to carry the message, message, message of salvation to our children and young people. Young people, okay. Good. Excellent. Okay, uh, let me see. What is the topic that we studied in the previous class? ¿Cuál es el tema que estudiamos en la, en la última clase? Infinitives. Infinitives and? Infinitives and... and, and infinity. Gerund. Gerund. Okay, infinitives infinity. versus gerund. Excellent. Gerund. Okay, vamos a recordar un poco este tema. Okay, gerunds versus infinity. Vamos a explicar un poco. Okay, los infinitivos versus los gerunds. Okay, there you have the link. We're going to practice again gerund versus infinitive. Okay, copy a link in the chat. Thank you, Miss Marisol. Juan Ricardo, thank you, Mr. Edgar. Ricardo Alvarenga, thank you very much. Okay, are you ready? Some listos? Yes. Yes. Okay, let's start. Vamos a dar por inicio a esta pequeña práctica de los infinitivos y los germs. There we go.
Okay, almost finished, right? Almost. Miss Carolina, finish. Sí, creo que me terminó sacando porque me equivoqué muchas veces. No, Miss, no creo. Okay, here we have Mr. Nicolas, good job, Mr. Wilmer, and the winner this time, Mr. Ricardo Alvarenga. Muy bien, será muy bien el puntaje esta vez. Okay, vamos a continuar. Okay, yesterday we had this conversation between Jessica and Roxana. Okay, so let me see. Miss Nora. Miss Nora Lizeth, can you be Jessica? And Miss Kenya Rebecca, can you be Roxana, please? Okay, Miss Nora. You are Jessica and Miss Kenya, you are Roxana. You ready? Hi, Jessica. Welcome to Rex. My name is Lisette. I am the industrial safety energy. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible keeping the safety of the plane. <clears throat> I see. I'll be part of the maintaining department. Will I be responsible to you? Great. Oh, no, no, no. department work together, but maintaining chef in the shark of directing your department, your responsibility to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. <laughs> sure, excellent. Thank you very much, all right? Yeah. Very good. Okay, uh, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Me, Sonia, please. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? 
um, the responsible for keeping the safety is Jessica. Jessica, okay. What is his, what is her profession? What is Jessica's profession? And Jessica is an industrial safety engineer. Excellent, good. Uh, number two, who is in charge of directing directing the maintenance personnel, Mr. Elvin Alexander? Question number two. Hello. Uh, the, man the maintenance personnel is Roxana. Roxana, good. Excellent. Uh, who is Roxana? Who is Roxana responsible to, Mr. Jose Nicolás? Who is Roxana responsible to? Uh, he's Roxana in the maintenance personnel. Excellent. And okay, good. Also, yesterday we oh. had this exercise. Okay, tenemos tuvimos ejercicio. Okay, donde teníamos que colocarlo en en gerundio o en ing, el verbo y, co y colocar la respuesta. Ok, vamos a, vamos a hacerlo por, we're going to work. Let me see. Vamos a recordarlo por dos minutos la respuesta. Ok, vamos a compartir la respuesta en dos minutos con nuestros compañeros. Después regresamos. Vuelve, vuelve a decirlo porque tuve un, pro, un pequeño problema de, de, de audio. Okay. Who is responsible for supervise the machines operators? Uh -huh. Sí, así, yo también así la tengo. Number two. Espérenme que lo perdí. Hello. Hello. Creo que tiene problemas con la señal. Yeah, he has problem with his internet connection. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pues sí, en super yes.
Okay, entonces sería who is responsible for supervising the machines operators. Uh -huh. Es ahí puse supervisor. supervisor. Machines operator. It is uh, machines operator. Uh -huh, porque... Computer, sales department, financial, floor manager, quality, Central inspector now. Maintenance chief, maybe. Because it's the mantenimiento. Or mm. no, maintenance personnel. En, en la primera. Supervise. Supervise. Eso. Y después. Después eso sería. Eh, de, la última sería. De. Control Manager. Oh, el 4. En el 4. Ah, pero Uy, dice: eh, ¿quién, es, uh, ¿Quién es accountable for selling the product? Uh -huh. Porque selling es venta, si no me equivoco, no. Pero aquí yo siento que es como: ¿quién es el encargado de llevar las cuentas? Ah, pues sí, sería de finanzas, entonces. Bueno, yo pienso, sí. Pienso, sí. es que estamos entre... Sí, podría ser porque también... Sí, sí, se ve. Oh, sí. Ok. Lo que es que manager, eh, Henry, Henry manager. General manager. Okay. En la teacher. Hello. En la... En, en la, en la... La tres. La tres. In the responsibility for the repairing the problem of the machine is maintaining personal or, or maintaining the chief. chief. Yeah, creo que es maintains personal. ¿Verdad? Oh. Sí, a, a, pues, le gané ahí a Mr. Arle. <laughs> Aunque okay, también parte. los que pueden reparar la, lo que son responsables de par, reparar las máquinas, tal vez pueden no, ser no uh, eh, los, los assemblers, tal vez. Sí, es que habíamos pensado en ese primero, pero no sé, teníamos dudas en eso. O sea, ayer en la clase, ayer habíamos pensado en eso. Porque ellos son los que ensamblan, ¿verdad? Sí. Puede ser eso también. Okay, let's start. Okay, uh, let me see. Mr. Alexander Aron, can you read the complete sentence with the answer, please? We are responsible for supervising the matching operators. Um, responsible is the supervisor. Supervisor. Okay, the supervisor. Excellent. Number two, volunteer. Uh, oh, okay. okay, go ahead, miss. Yeah. Who is in charge of check the quality of the products? And number two is because... Oh, number three. Number two, number two. Number two. Who is in charge? Who is in charge of checking the quality of the products? Is the quality control inspector? Okay. 
Number three. Okay, go ahead, please. Uh, who is the responsible for repairing the problems the machines? Uh -huh. And the responsible is maintenance chief. Okay, the maintenance chief. Okay, also the maintenance person. It's okay. Thank you very much. Number four. Who is accountable mm -hmm. for selling the product? Me? Thank you, Miss Carolina. Uh, four. Who is accountable for selling the products? Sales department. Selling department. Excellent. Selling department. Excellent, Miss Carolina. Department. Who is in charge of assisting the assemblers? Can you sign up? I'm sorry, Mr. Nicholas. Supervision. Supervision. Supervise. 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 Okay, good. Uh, six, who is accountable for managing the whole operation? General manager. General manager. General manager. General manager. General manager. Excellent. Muy bien, excellent. Okay, now we have this conversation. Page. Let me see, picture is 15, página 15. Vamos a hacer la conversación. En esta conversación van, eh, van a, pre a presentar okay, algo que se llama passive voice, la voz pasiva. Okay. Eh, here we have Daniel and we have Jessica. And it says, so Jessica, what, what does your company do at Rex? We produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is organized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Once again. No es más? Yes. Okay. Yes. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. ¿De qué se trata la compañía Rex? ¿Qué pudieron inferir? ¿De qué es, de qué es a cargo? ¿De qué es a cargo? De diseño de, diseño de ropa. Excelente. Design. Excelente. Excelente. Good job. They design clothes for adult or kids. 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 All good. Ok. Muy bien. All right. Also we have uh, this exercise, it says, people non Rex produce clothes with more modern design for kids. Aquí tienen que marcar si es verdadero o falso. Este ejercicio es, lo pueden encontrar en la página 15, al igual que la conversación y también el ejercicio que vamos a realizar. Ok, así que vamos a practicar la conversación como es usual y vamos a realizar el ejercicio 3. Donde tiene que, tiene que marcar si es verdadero o falso dependiendo eh, acuerdo a la, de acuerdo a la conversación. All right, there we go.
superstitious. Now, for okay, <clears throat> Rex is known for the model, the sign, and the quality of the clothes we make. Yes, and um, are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is organized a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Fred is right of Guam of the team most prestigious companies in El Salvador. Ok. Entonces contestemos las preguntas si quiere y luego continuamos eh, repasando. Ok. La primera dice People now produce flowers by model design for kick. Uh, it's true. Okay, la primera. <clears throat> Dejame ver. Las personas saben que Rex produce diseños modernos para niños. Verdadero. Mm -hmm. True. Número dos, las personas... Eh, saben que que Rick es es una, una fábrica calle. es una fábrica de ropa no sí es una fábrica de ropa para niños sí true uh -huh. Sí, porque sí es una, una fábrica de ropa de niños. Sí. Ok. En la tercera. All series of prestigious company. Sí. 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 People have I think it's true. The number three is true. Uber. Uh -huh. Number four. Tú también, ¿verdad? Aquí ya le pusieron 20, pero o sea, Rex es uno de los 20 más prestigiosas compañías en El Salvador. Ellos habían dicho que estaba entre los 10. 
Pero si ah. está en el loop day. Ah, pero aquí dice, arriba decía, Rex is great ah, is sí, one of the sí, ten. Entonces sería fal, falso. False. Uh -huh. Aunque... Aunque es verdadero también porque... Está entre las... Ajá, entre lo que las es 20. está dentro de 20. Ajá. Ajá. <risa> si, fuera sí. lo, si fuera 10, si fuera... Ajá. Está siempre entre los 20. Y Daniel es el gerente. Sí, sí. ¿verdad? Ajá. No, Daniel está preguntando a Jessica que dónde, qué es lo que su compañía hace. Y Jessica empieza a decir. Jessica. Que, ajá, ah, la Jessica. Producimos ajá. ropa para niños. Uh -huh. Sí, eh, Daniel es alguien que le está preguntando a ella, pero creo que no. Uh -huh. no la que trabaja ahí es Jessica. Entonces, siento que es verdadero. Ajá. Todos porque son está final. entre la, ajá. Sí, porque si es de los, está entre los 20, si está entre los 10, también tiene que estar entre los 20. Uh -huh. Digo, bueno, esto es, es algo de loca, es a veces <risa> al revés. Ajá. <risa> Rex is known for the modern designs in the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to wear fear Rex? Oh, absolutely. Rex is reconciled. Rex is reconciled. Recognized. Recognized. Mm -hmm. Reco recognized. 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 Ah, absolutely. Right. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal personal is important for them. Probably, Alex, you read, you read. Rex is mm -hmm. a one, he died. Um, most precious uh -huh. company El Salvador mm -hmm. in El Salvador bueno voy a empezar ahora yo pues dale pues so Ricardo what does your company do high race we've brought you Grow test for kids. I see. And um, what is Rex now for? Rex. You see, uh, now for mm -hmm. uh, the other in basing the, the quality in the for the cloth that we we making. Teacher, tell me. Recon, recon set the recognize. Con Recognize. 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 Excellent. Recognize. Donde ese is recognize. Ah, it's recognize. It's recognize. Y es reconocido. Exacto. No, it's recognize. Prestigious or, or prestigious? Prestigious. Prestigious. Thank you, sir. Prestigious. 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 Uh, this era actually, 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 absolutely, 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 uh, absolutely, 
no o sé, sea, como que como que no estuviera la T así, absolutely. Uh -huh. Absolutely. El significado es absoluto. Absolutamente. Uh, absolutely. Right in the records. Very prestigious. Personally. With personally. Teacher. Perdón. Personal, eh, they, they personal. Déjame ver. Is personal. Congratulations. Ah, personal. Ah, personal. 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 Como el personal. En algún lugar. Personal. Oh, pero, o sea, teacher, el personal, se, ¿hay distintas formas de expresar, de, de decirlo o no? Eh, por el momento solo hemos estudiado, mister. Okay. Es, eh, teacher, en, uh, en Daniel, en la última, eh, is rate, rated o rated. Rate. 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 Rate as one of the 10 most prestigious company in Sabado. Yes. La... Bien. Okay, sigamos practicando. Este, el, okay. Bueno. Eh, comienza tú. Son Jessica. What do you do? Company do? At red, we produce clothes for kids. I see, and why is red not red. for? Red not red. for. Red is not for the mother design and the quality of the clothes we make. Red, I'm red you happy to work for red. And actually, red is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica, for my question. Ryan is on the of 10 most prestigious company in El Salvador. So, Jessica, what does your company do? I'll write with clothing plus the clothing for King. I see, and why is red not for? Right in the front for the modern placing on the quality of the flow thing with my king. Great. And are you happy to work for Rex? I should like the absolute absolutely right absolutely right in the red recognizing recognizing. A very prestigious company that personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right, Red and Red, as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. 
Absolutely. El Absolutely. ejercicio de true, eh, real y falso lo hicieron. Yeah. Yes, this, eh, en la primera fuimos eh, true. true, en la segunda fuimos true, en la tercera fuimos true y en la cuarta fuimos false. False. Ok. Oh, ya está. Sí, sí, sí. Douglas. Hello, hello. Hello, okay. hello. Before to do the exercise, I'm going to take the ten license to the resolver ejercicio by tomar la asistencia. Okay, let's start. Mr. Alexander Aaron. Present teacher. Brenda Lisset Garcia Orellana. Present teacher. Carlos Alberto Segura Martinez. Here. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Thank you. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present teacher. Ever Giovanni Ortiz. Present teacher. Okay. Heidi Marisol Menjibar López. Present. José Nicolás. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Delgado. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Maritza Reyes López. Present teacher. Nora Lisset. Present. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Present teacher. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac. Josué Isaac. Silvia Patricia. Present. Thank you, Miss. Ok. Bueno, vamos a proseguir con el ejercicio. Ok. Well, uh, let me see. Ok. How about Miss Heidi and Miss Kenya? Daniel and Jesse. You ready? Yes. <clears throat> ok. Let's start in three, two, one. Action. Ok. So, so Jessica, what does your company do? At, at first, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Red is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Right. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Red is recognizing of a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is ready as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Excellent, thank you very much. Okay, and let's see, next one here will be, okay, Miss Carolina Leonor and Edgar Jose Cruz Amaya. Okay, teacher. Okay. Um, I am Daniel. Mm -hmm. Okay. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. 
I see. And what is Rex now for? Rex is now for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Excellent. Thank you very much. All right. And then we have a save the statement below are true or false. Okay. Uh, group num the group between Alexander, Aaron, and Mr. Juan Ricardo Delgado. Okay. Number one. Okay. People know Rex Brothers clothes with more design for kids. True. True. Okay. Agree or disagree? Disagree. Agree. People know Rex manufacturers quality clothes for kids. True. Agree. Agree. Okay, good. Thank you very much. Excellent. Vamos, number two. A group composed by Mr. Ever Joanny. Number two. Number two. Yes, sir. People now recommend manufacturers quality clothes for kids. True, teacher. True. Okay. A, the rest agree or disagree? Agree. 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 Good. Agree. Agree. Okay, three people see Rex as a prestigious company. True. True, excellent. True. True. People rate Rex as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Oh, wow. Oh. Why? 10 or 20? Um, 10. 20. This is a for one to ten. Okay, good. Thank you, Mr. Alexander. Okay, and the rest. Good job, guys. Okay, muy bien. Okay, ahora vamos con el uso del passive voice. El passive voice. El passive voice. Esta la información la puede encontrar en la página 16. Page 16. Okay, antes de ir ahí. Vamos a utilizar. Let me know if you can see the presentation, please. Yes, teacher. Yes, okay, teacher. Good. Vamos a ver el tema llamado The Passive Voice. Okay, The Passive Voice también es. Sí. Ok, acá en la parte en el passive voice vamos a tener que utilizar los verbos. Ok, la forma participia de los verbos y también vamos a utilizar el verb to be. Ok, Mr. Juan Alberto, sé que es, sabe mucho de gramática española. Me confirma que en español también tenemos voz activa y voz pasiva, ¿verdad? Eh, sí. Ok, entonces ahora vamos a ver passive voice y active voice. Ok. Ok, cuando está, antes de ingresar a la estructura, eh, recordamos que los verbos en inglés tienen tres conjugaciones. Tenemos la forma infinitiva o la, farme, la forma base. Tenemos el pasado simple y tenemos el past participle. No sé si ya habían visto una lista de verbos con las tres columnas. Sí. Ok, entonces en el passive voice, en la pasiva, vamos a utilizar los verbos de la, del, 
la tercera columna, que son past participles. Past participles. Entonces, eh, si puede conseguirse una lista de verbos, sería muy bueno. Ok. So we have infinitive or the base form, the past simple and the past participle. The past participle, el participio de los verbos. Ok. Y el, la forma, el passive voice está compuesta de la siguiente forma. Primero vamos a colocar el sujeto. Ok, después vamos a colocar el verbo to be. Por, por ejemplo, is, are, I am, ok, etc. Por ejemplo, he is, she is, they are, we are. Esa es el, esa forma del verbo to be vamos a utilizar. Y seguido de la forma participia de los verbos. Acá están los, la forma de la participia. Por ejemplo, la forma participia del verbo to be es been. La forma participia de do, que es hacer, es done. La forma participia de feel, que es sentir, es felt. Entonces vamos a utilizar la forma participia de past participle. Y aquí Pero dice, eso, eso serían verbos irregulares, ¿verdad? O regulares. Sí, son irregulares. Ah, ok. Con los verbos regulares, únicamente agregamos ED para los ya sea en pasado o en el participio. Ok. Es, proseguimos. Por ejemplo, tenemos Charles writes a book. Acá está en presente. Charles writes a book. ¿Cuál es el sujeto en la primera oración? Charles. Charles. Good. ¿Cuál es el verbo de la oración? Right. 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 Y el complemento. A book. A book. Donde A ah, creo que sería una preposición. Eh, aquí oh, es un determinante. Un determinante eh, indico, positivo. Eh, perdón. Indicativo sería. Ok. En, entonces, ¿cómo lo vamos a convertir al pasivo? Aquí está un ejemplo. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el objeto de la oración. ¿De qué estamos hablando? Uh -huh. eh, Charles writes a book. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué de está, libro, ¿qué de está leyendo libro. Charles? De un, un libro. Entonces vamos a colocar eh, el objeto al inicio, seguido del, del verb to be, más de la forma participia, y diría, eh, el libro es escrito por Charles. A book is Written by Charles. Ok, también tenemos otro ejemplo. Charles cleans the windows. ¿Qué es lo que eh, está limpiando Charles? La ventana. Eh, la ventana. Entonces colocamos las ventanas. Cuando lo pasamos a la forma pasiva, vamos a poner the windows. Como es windows, está en plural, vamos a utilizar Are. The windows oh. are cleaned oh. by Charles. Charles. Voy a ver más ejemplos. Vamos a ver la forma activa y la forma pasiva. Por ejemplo, I write a book. You write a book. Ok, ahora vamos a ver la equivalencia eh, en la forma pasiva. A book is written by me. me. A book is written by you. A book is written by, en el caso de he, by him. A book is written by us. Us, que es el objeto, el, en el caso de we. A book is written by you. Y finalmente, a book, a book is written by, by them. Okay. El libro está escrito por él. El libro está escrito por 
por ellos o por, o por ti. El libro está escrito por mí. Lo que hacemos es cambiar la posición Profe, del objeto. Bien. En este caso, donde dice la voz pasiva, them, him, me, serían como pronombres átonos. Eh, desconozco cómo se llamará en español, pero aquí se llama object pronoun. Ah. Ok. ¿Cómo digo que es object? Object pronoun. Object pronoun. Ok, entonces tenemos las dos formas. Tenemos la forma activa y la forma pasiva. Ok. Ok, aquí está nuevamente. Okay. Un pequeño diagrama. Por ejemplo, tenemos el sujeto, el verbo y el objeto. Entonces, al convertirlo a la forma pasiva, vamos a decir, the door is opened by him. The door is opened by him. Y en este caso, la palabra by teacher sería... Por. 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 Entonces por sería un, una preposición. Sí, la puerta es abierta por él. Ok, gracias. Okay, voy a dejar los ejemplos. Si gusta tomar un screenshot o si gusta copiarlos. Ok. ¿Me hay continue? Ok, good. Ahora vamos a regresar al manual. Ok, vamos a completar este ejercicio. Lo vamos a hacer junto. Ok, como pueden ver, ya está hecho el primero. Donde dice, our company is considered the best manufacturer of rooms in the country. Entonces, hay que... Eh, la, el participio, le voy a dar el participio de la número dos. Es únicamente hay que agregar de, porque es un verbo regular. Lo vamos a convertir al passive word. Ok, the brand, ahora va el verbo to be. ¿Cómo sería the brand is, the brand are, the brand am? ¿Cuál sería? The brand is. Is. Bien. Yeah. Sí. Sim. Sí. Is. ¿Y cuál es la forma participia del verbo sí? Sin. Sí. Sin. Sí. Muy bien, sin. Sí. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. La marca es vista como uno de los líderes. Etc. Ah, about number two. Our okay. products are, are rated. Rated. Rate. Rate. Y por qué en, en esta únicamente le agregó T y en esta la cambió en su forma Total. Bueno, es que en inglés existen dos tipos de verbos. Existen los regulares Regular. y existen los irregulares. Regular. Los irregulares son los que van a cambiar su, su eh, toda, todo. Irregulares. Y los regulares únicamente vamos a, eh, a colocarle ed o de al final. 
Okay, uh, let's see. Our customer service. Our customer service. Our. Our. Perceive. Perceive. Excellent. Perceive. 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 Excellent. Perceive. Okay, uh, the company is known. Is known. El known es la forma participio del verbo no. Is known as major product of shoes in the region. La compañía es conocida como uno de los mayores productores de zapatos so, en la región. Okay, uh, let me see. Uh, Mr. Alexander, number six. Uh, our vegetables. Our vegetables. Our rate. Our rate. Our rate as the last contaminated of the national market. Right. Muy bien. Okay, tenemos. Muy bien. Ok, aquí tenemos un poco sobre el passive voice. Ahora. Ok, let's practice a little bit. Here you have the code in chat. Vamos a aplicar un yes. poco el passivos. Thank you, Mr. Edgar, Juan, excellent, y Silvia. Nicolás, good job. Thank you very much for joining us to the game. So join us, Carolina. Thank you. We are eleven now. Can I start now? Here we go. Hello. Que Jacqueline habla. Este no lo tenía guardado. Y yo dije, a saber qué les habrá pasado a alguien, dije yo. Mm, este, pues la, la cosa es de que eh, ella pidió a ver si le dejaban entrar las cositas que llevaba, pero le dijeron que no. Hmm. 
No sé, creo que me sale. Teacher, no se escucha nada. Perdón, perdón. Ok, aquí tenemos la respuesta, el número uno, donde dice Bill and Felix clean the school. La respuesta correcta es The school is clean by Phil and Felix. En al, yeah. la opción número uno, hizo falta el verb to be, que es is. Ok, después tenemos la siguiente que dice They produce coffee in Veracruz Entonces la forma pasiva es Coffee is produced in Veracruz I wash the dishes every day The dishes are washed every day Um, we use this room only for a special occasion. This room is used only for special occasion. Okay, Tony eats apple during recess. Apples are eaten by Tony during the recess. Okay, ahí tenemos las respuestas. Okay, let's give it a, again. Let's give it a second try.
Listo. Y el doctor te dice volver a jugar. Yes, sir. De sí. Y el mismo link usamos. Sí, va a ingresar en la. Le tendría que aparecer nuevamente. Si no, se lo vuelvo a pegar, no hay problema. Bueno. En, en el mismo link que mandó. Sí. Yes, sir. Okay. Otherwise, try with this. Si no, intente con el último que acabo de enviar. Please. Sí, voy a intentar con ese porque a mí me dijo que el código es inválido. Ok, miss. It's okay. Código inválido, mande otro link. Ok, eh, intente con el último que acabo de colocar en el chat. Ok, there we go. Ay. A mí uno le pego. Pues si me sacado cero. Ay. Ni uno, hoy sí que ni uno. Much better design. Okay, this time, let's see, Miss Silvia, Mr. Wilmer, and Miss Sonia Cortez. Good job this time. Excellent. Much better. Okay. Ahora vamos a realizar estos ejercicios. Ok, relacionados al Passive Teenagers Read Fashion Magazine. Ok, vamos a colocarlos en grupos. Pick up room. There you go. I'm going to send this to the chat.
partners with fashion magazines. Fashion magazines are read by teenagers. Mm. Teacher, eh, ¿y cuál es el participio de read? Read es eh, se escribe igual, pero se pronuncia read. Red. red. Como el color, red. Yes. Okay. Okay. Let's watch the dance. Genial. DM. Eh, los hacemos y después los comparamos con Ever también. O los discutimos. Sí, discutamos. <risa> en la primera, eh, yo le preguntaba al teacher de lo de el participio sí. de de red, él dice que uh -huh. se igual, pero se pronuncia red. Uh -huh. Fashion magazines are red. Ahí ya lo pusieron. Teenagers. Teenagers. Teenager. Okay. Y aquí el de Tyra Banks. Tyra Banks. Girls watch Tyra Banks show. Y en el... Tyra Banks show. Mm -hmm. Is watcher. Is watcher. Watcher. Ahí se le watcher. Oh, ED, ¿verdad? ED. Mm -hmm. Al final. Teacher. Hello. No entiendo nothing de nothing. Démosle, vamos, démosle, vamos a explicar. Ok, ¿Están las, ¿están las oraciones? Sí. Entonces, en la parte de abajo, en la parte de abajo, dice, Ten Girls Red, Red Fashion Magazine. Sí. Y abajo dice Fashion Magazine. Ajá. Bye. Uh -huh. Eh... Ahorita, ahorita mismo. Yes. Vaya, como se recordará, tenemos voz activa y voz pasiva, ¿verdad? Uh -huh. sí. Entonces, por ejemplo, las que están al lado izquierdo son voz activa y las que están a la mano derecha son eh, voz pasiva. Entonces, tenemos, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarlo, la posición del objeto en la oración para convertirlo a la forma pasiva. Entonces, como, oh. puede ver, como puede ver, a book. Aquí está al final, oh. a book, ¿verdad? En la forma, aquí. We write sí. a book. Entonces, el, el objeto, que en este caso sería el libro, en esta oración, en la forma activa, hasta el final. Sin embargo, cuando lo tras, trasladamos a la forma pasiva, vamos a cambiar la posición y lo vamos a colocar al inicio. El objeto. De, o de lo que estamos hablando. En, en este caso estamos hablando del libro. Ah. Seguido del objeto, vamos a colocar el ver to be. Como okay. acá es a book, es uno. Vamos a utilizar uh -huh. is. Pero si fuera books, ¿qué, qué usaríamos? Um, eh, are. Are, muy bien. Seguido del ver to be, vamos a colocar la forma participia. La forma participia. Es, es lo de la tercera columna de los verbos. Ajá. Estos de acá. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, write. La forma participia es written. ¿Vale? No nos saca en esta lista. No, no está. Ahí no está. Okay. 
Entonces, comenzamos de nuevo. Objeto, verb to be, sí. past participle, uh -huh. complemento. Otra vez. Oh, okay. He opens the door. The door is open by him. By him. Teacher, ¿y uh -huh. por qué him y no he by he? Porque uh -huh. eh, los sujetos, a la hora de colocarlos después del verbo, cambian y se vuelven obje, eh, pronombres, object pronouns. Pero eso lo vamos a ver eh, más adelante también. Pero solo para ir adelantando. Bye. Entonces está acá, bien. teenagers read fashion magazine. Aquí está en voz activa. Ajá. ¿Por qué sabemos por qué está en voz activa? Porque no lleva el verb to be. No dice... Eh, aquí lo vamos a hacer de una vez vale, ya tenemos Fashion Magazine las sí. eh, ¿cómo sería? como puede ver estaban al final en la primera oración ahora van al inicio ¿qué, qué dijimos que va después del objeto? espérame, espérame ahorita el verb ya le digo, después del objeto ay no Aquí, Ay, espérame, teacher, es que ya las tengo aquí, las. Después del objeto, el verbo to be. Ok, muy bien. Fashion magazines. Fashion magazine are. Muy bien, are. Fashion ¿Cuál es el verbo aquí arriba? Are red, red. Espérame, quiero ver. Red. Red. ¿Se escribe igual? ¿Se pronuncia? Red. No, se escribe, se escribe igual y se pronuncia red. Entonces, red. fashion magazines are red, red. by... ¿Por quién es, es leída la, la revista? Por las teen, teenagers. 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 Okay. Muy bien, Miss Carolina. Ya okay. hizo la primera. Okay. Ahora vamos por la número dos. Acá está Tyra Bank Show. Tyra Bank Show. Lo que hicimos es colocar Tyra Bank. De lo, como estábamos hablando de Tyra Bank Show, ahora lo colocamos al inicio. Mm -hmm. y decimos, la, el, el show de Tyra Bank. Ajá. Sería R. No. Eh, show. Only one. Is. Excellent. Is. Is what. Um, what she. Watch. Watch. By. Por quienes. By girls. By girls. Muy bien. Entonces ser el número tres. ¿De qué estamos hablando en la oración número tres? Susan fol follows fashion trends. Oh, follows. No, ese es el verbo. Quiero ver. Estamos Tendencias hablando... de moda. Ah. Trends. Tendencias de moda. Oh, fashion trends. Quiero ver, espérenme, espérenme, voy a ver aquí en la lámina. Aquí dice que solo, Susan, es macho. Espérenme, teacher, espérenme, ando buscando la lámina. Recordemos que va después del objeto. Vaya, después del objeto. Is Uh -huh. Pero como dice trends, uh, are. are ¿cuál es el participio de follows? Ahorita lo busco. Participio de follows, follow, follow, follow. follow. 
by por quién? By Susan. Ahí está. Ok. Mm, no va a dar más tiempo, vea, teacher, para esto. Yes, ma'am. Ay, vaya, porque está un poco... Pero ya le va a Pensativo. Ajá. Vaya. Solo eh, voy a... Ajá. En la número cuatro, la voy a dar con la número cuatro, la última. Ok. Most women appreciate shoes. ¿De qué están hablando ellos? Most women appreciate shoes. Que aprecian los zapatos de mujer, Ay, pero no sé, most. No, muchas mujeres aprecian los zapatos. Muchas mujeres aprecian los zapatos. Entonces, appreciate shoes. No, appreciate es el verbo. ¿Qué es lo que aprecian ellas? Los zapatos. Vale, tenemos el objeto. Shoes. Shoes. Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. Las Ahora que vas, después del objeto. Después del objeto. El verbo to be. Uh -huh. Shoes. Shoes are. are. Uh -huh. Shoes are. Um, al. Apreci. Vamos a ver. Ajá. Va bien, va bien. Ajá. Pero ese no sé. No está en la lista. No sé cómo, cómo se dice. Entonces se lo agregamos de. Ok. Appreciate. ¿Por quiénes? By woman. Most, most, y, y entonces la palabra eh, most vale. ya no ya no vamos a poner. Oh, sí, ah. La podemos agregar. Ah, ok. Y ya tenemos cuatro. Hoy quiero que me haga la número sí. Ay, ¿por qué, teacher? Vale, vale vamos a ver. Dícteme. Sería. Fashion influence you teen, 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 teen years. teenagers. Teenagers. Mm. Teenagers. Teenagers. Agrégale el adjetivo, John. Oh, you. Ah. Young. Young. Young teenagers. Uh -huh. Young teenagers are be fashion influencer. El verbo es influence. Ah, perdón, are influence. Vamos a ver. Pero me lo voy a buscar aquí. Y, y. Ay, no, aquí no está ese. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, le vamos a poner el de. Influencer. ¿Por quién? By fashion. Muy bien, Miss Carolina. Hoy usted lo voy a poner a explicar ese tema. No, 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 no. No, no sea así, por favor. Mire no. que ahí tiene un maestro. Y a él póngalo porque él lo entiende más rápido. Bueno, ya hizo. No, algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya hizo cinco. Vaya, muy bien. Entonces, hoy sí, vaya. Va, voy a seguir con las seis. Ojalá que me quede bien. Ya regreso. The looks, the works. Vaya, hoy que nos ayude ahí. Juan Alberto, él ya puede. Yo no puedo. Yo gramática inglesa la odio. Bueno. Vaya, inténtalo, porque usted ya estudió. Yo toda Vaya, la gramática. Entonces, look. ¿Cómo vamos acá? Jones Bien perdido. Bien perdido, teacher. Influence. 
by fashion. Teacher, es que aquí, es que, es que. Es que, teacher, aquí sí, sí se debe de conocer su forma del verbo, la verdad. Bueno, vamos a ayudar a hacer. Bueno, primero. En la, todas, please. La primera oración. La primera oración está en voz activa. La dos también. Entonces, nuestra misión es convertirlos a la forma pasiva. ¿Verdad? Entonces, mm -hmm. Teenagers Read Fashion Magazines. ¿Qué es lo que están leyendo los teenagers? Magazine. Magazine. Agreguemos el adjetivo. Fashion Magazine. Entonces, ese es el objeto. Ahora, ¿cuál es el verbo? Teenagers read Fashion Magazine. Es Heidi. ¿Cuál, ¿Cuál es el sujeto? El... El sujeto. Ay, no sé, no sé, es que yo estoy bien perdida, teacher. Sorry, pero yo estoy perdida. ¿Cuál es el sujeto? La que indica la acción mis, en español. Pero de todas maneras, aunque lo sepa, no lo puedo decir, teacher. Pero cuál es el. ¿Cuál cree que tenemos? La oración está compuesta por el sujeto, el verbo. Y el complemento o el objeto. La, la acción. Ajá, ¿cuál es la acción? ¿O cuál es Ten, el verbo? El verbo read. Read, ¿vale? tenemos el verbo. ¿Y cuál es el sujeto? Eh, ten, teenager, no teenagers. Teenagers, vaya. Okay. Entonces lo que hacemos es cambiar de posición eh, el objeto. Es, vamos a cambiarlo al inicio. Ya está colocado acá. Fashion Magazine. Y ahora, después de eso, bueno, está. Por ejemplo, después vamos a colocar el verb to be. El verb to be, por ejemplo, is, are, I am. Si es single, si es, por ejemplo, the door, es is, pero si dijera the doors, ¿qué sería? ¿Qué sería? Are. Are. Ok. Ya cambiamos de posición el objeto. Ahora vamos a colocar el verb to be. Fashion magazines. ¿Sería is or are? Sería are. Muy bien. Are. Ahora el ver, el, la forma participia del verbo read. Read. Se escribe igual, se pronuncia red. ¿Por quién es leída la revista de Fashion? Fashion Magazine, ¿por quién? Por los ten, teenagers. 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 Ya tenemos la número uno. Fashion Magazines are read by teenagers. Ahora la número dos. Girl Watch Tyra Banks Show. ¿Qué es lo que miran las chicas? Tai Tai by Show. Excelente. Tyra Banks Shows. Después dijimos que iba a ver to be. Show. Show is. Excelente. Is. ¿Cuál es el participio del verbo watch? Watch it. Excelente. By, ¿Por quién? ¿Por quién es observado? Girl. By girls. Muy bien. Ahora el número tres. ¿Qué es lo que sigue, lo que sigue Susan? Fashion. Uh -huh. Fashion qué? Fashion them. Trends, ok, tendencias de moda, Trends. muy bien. Trends. 
How about el verb to be? Are. Are. Ahora la forma participia de follow. Follow when. By. Susan. Muy bien. Ahora ya puede ser los, los cuatro, cinco, seis al día. <risa> ok, si no te hiciera hasta mañana, se los presento. <risa> ah, está bien. Ok, ok. Thank you, thank you. Ahora sí, más claro, más claro. Teacher, she knows. Yeah, she knows. Ok. Vamos a, eh, esto va a quedar como para, lo vamos a finalizar el día de mañana. Algunos le hacen falta todavía. Otros ya finalizaron, pero lo vamos a presentar el día de mañana. Vamos a tomar la asistencia. Última asistencia. Ahora le corresponde a Miss Carolina Leonor el, by, el one by one. Ok, teacher. Ok, continuamos. Iniciamos. Eh, Mr. Alexander. Present, teacher. Miss Brenda. Present, teacher. Mr. Carlos Alberto Segura. Here, teacher. Carolina Leonor. Present, teacher. Edgar José. Present, teacher. Elvin. Present. Ever Giovanni. Present, teacher. Heidi. Present. José Nicolás. Present, teacher. Juan Alberto. Present. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Juan Ricardo Delgado. Kenia Rebeca. Present, teacher. Maritza Reyes. Present, teacher. Nora Lisset. Ronald Alexis. Present, teacher, perdón. Ronald Alexis. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Present, teacher. Wilmer Fabricio. Josué Isaac Silvia Patricia Ok, well, see you tomorrow Have a good one See you later Goodbye, teacher Good night, Bye. Good night. Ok, Miss. Vaya, teacher. Dígame, Miss. Traté de terminar la, las, las oraciones. Sí. Vaya. Las seis. Ay, teacher, perdón si me equivoco. No se preocupe, Vaya. Miss, que estamos aprendiendo. Este es, un, este es uno de los temas que crea un poquito de confusión al inicio, porque... Uh -huh. eh, Voy a desactivar las entradas. Ok. Ya. Porque eh, hay, que, hay que cambiar, ¿verdad? Y hay que sí. colocar el ver to be. Entonces, pero si, en cuestión uno vaya practicando o uno se va familiarizando. Es como un proceso matemático, digamos. Ok. Entonces, va. vamos a... Compártame las seis. Ok. Las seis, los close is worse by look. Ok, muy bien. Solo que, eh, repítame el participio de where. Where, solo le agregué la S. Where, uh -huh. no. No. Ajá. Está muy bien la oración, está bien estructurada, solo que la forma participia de where es word, se lo voy a escribir. Ok.
¿A dónde me lo escribió? Time is word. Ah, ok. Word. Entonces vuelve a ver. ¿Y se pronuncia, teacher? Word. Word. Que significa ves, he vestido o he usado. Word by look. Uh -huh. Ajá, muy bien. Vamos con la número 7, Miss. Vaya, la 7 es. Like clothes is word. Ah, entonces voy a cambiar ese también. Uh -huh. Sería el mismo de arriba. Word by Tess and Sandra. Que sería tie clothes, como es plural. Vuelvo a repetir. Ah, tie clothes. Uh -huh. Entonces, tie. Ropa ajustada. La ropa ajustada. Thy clothes is worn by Tess and, and Sandra. Excelente, pero como es plural, Thy clothes. Thy clothes. Sería are. Oh, sí, perdón. Thy clothes are. Uh -huh. Sí, tiene razón. Uh -huh. Uh -huh. Thy clothes, clothes are worn wore by, by Tess and Sandra. Excellent. Number eight. Ah, como uh, ya decía, uh, dreams. Excellent. Entonces, entonces le puse a dreams. I, I dreams. Solo dreams, miss. Dreams. Ah, okay. Dreams. Dreams. Is selling. Okay. Dreams. Plural. Dreams. I bet dreams are uh -huh. selling by fashion magazine. Excellent. El participio de sale es sold. Aquí se lo escribo. Ok. So. Uh -huh. Ok. So. By fashion magazine. Excellent. And night, you models is touch the okay, models models plural models ay ay por qué me falla r mm -hmm. r a la al el verbo ahí es touch ah eso es se escribe así me Ah, ¿Y se es pronuncia? La... Taught. Teach es enseñar. Y de ahí va pasado. Taught y del participio. Taught. 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 Y como ayer le enseñé eh, matemáticas. You models are taught, 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 mm -hmm, taught, taught by professional models. Excelente. Muy bien. Okay, okay. La última. Long, long dress, mm -hmm. dresses. Dress, dresses are aprecia, appreciate, appreciate by, by my cousin Lucy. Excellent. Good job. Pero okay. ese, uh, uh, um, ¿cómo se dice ese? Appreci appreciate. Appreciate. Mm -hmm. Yes. Appreciate. Y, se, y, y yo lo voy a escribir con una D al final, ¿verdad? Exacto. Ok, appreciate. Es que ahí tiene una S porque estamos hablando de una persona. Y recordemos oh. que agregamos S cuando utilizamos, cuando utilizamos he, she, or it. Teacher, ¿hay alguna página en la que yo pueda eh, empezar a, 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 a buscar los verbos así como usted lo, lo puso ahí en, en, las tre, en los tres tiempos? Eh, sí, se lo voy a enviar, pero el día de mañana. Se lo voy a buscar porque tengo guardado aquí una lista como de los más frecuentes. Ok, ok. Y para... Ay, teacher, de veras que necesito... Hacerme la disciplina de estudiar un rato en la tarde porque ya ahorita ya estoy sintiendo más pesadito esto. 
no se preocupen, es, es, son variados. Pero si se puede, si puede repasar, también le va a ayudar bastante. Ok, ok. Y gracias, teacher, por su paciencia. Se lo agradezco. No, no se de veras, de corazón, de corazón, se lo agradezco. No, no, mis, un placer siempre ayudar. Vaya, vamos a ver qué otra cosa. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Un minuto. Un minuto. ¡Ay, señor! Ah, fíjese que terminé de, de escribir lo de, los, lo de los values. Sí. En number two, que decía, we are the important to a company. Sí. Values are important for the company since they take the thing who's used in our mission. In our mission, okay. Y do the company's values imp impact employers how? Mm -hmm. um, the value if it impacts the employers since with our testimony we can pitch the love of good. God, okay. good, God. God, God. God, God, God. Finish. Okay. Mm -hmm. trabaja en una institución cristiana. Sí, el, el colegio donde yo estudio es de mi iglesia. Ah, donde yo trabajo es la cosa. A donde yo trabajo. Es el colegio de, de mi iglesia. Entonces, Dios me ha dado el privilegio de estar en la oficina de la administración como colector, secretaria, encargada de, de, de registro académico. Y ahí de vez en cuando haciendo un par de, de tiempos de de consejería, de, de ayuda a, los, a las madres, más que todo las madres de familia, porque yo fui madre soltera por un tiempo, pero Dios fue bueno conmigo y me dio un buen esposo y una muy buena familia. Entonces, eso es lo que tratamos de transmitir, ¿verdad? El amor de Dios y que aunque sean madres solteras, que Dios sabe sus necesidades y Dios va a estar con ellas ahí. Así que ese es básicamente, es básicamente el trabajo que yo Excelente. hago ahí. Bastante Ajá. admirable su labor. Ay, teacher, bastante. Me he metido en problemas, me he metido en problemas, teacher. Pero mire, la palabra de Dios nunca, nunca regresa vacía. Y, y nosotros tenemos aquí una familia que amamos profundamente, que yo los invitaba y la, la, la chica me decía, no, no necesito, no necesito. Pero fue sorprendente un día cuando ella me llamó por teléfono, ¿usted es la señora que cobra? Y yo, sí, sí, con gusto, dígame. Y empezó a llorar. Mi esposo me abandonó, se acaba de ir de la casa. Y yo, ¿a dónde vive? ¿Quiere que la vaya a visitar ahorita? Y me dijo, estoy destrozada. Y, y como, el, pues, el colegio, esa es nuestra misión. ¿vea? La administradora me dijo, te tenés que ir, andate, anda a la casa de ella, anda a visitarla. O sea, ella necesita ahorita quien la apoye. Pero ella me dijo, no, me dijo, yo llego a su casa en la tarde. Entonces, eh, ha sido un poco difícil, pero los hijos de ella se bautizaron y están sirviendo en iglesia infantil junto con nosotros. Así que por uno, si Jesús se regresó por una oveja, no nos vamos a regresar nosotros por ellos. Así que ahí estamos tratando Excelente. la manera de, de glorificar el nombre de Dios siempre. Muy bien, mis, la admiro bastante también por eso. Thank you, teacher. Thank you. Gracias. Ok, well, bueno, see you terminamos. Tomorrow. Vaya a descansar. Pase buenas noches, teacher. Dios Gracias, me lo bendiga. Cuídese, amén. Bye. No puedes, no